Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Even on the Hindu analysis, I will discuss important articles and editorial and discuss So, now we are going to Hindu analysis, I will discuss important articles and editorial and discuss So, first article is the Northern Sea Route. India and the Northern Sea Route. So, what are the significance of the Arkit reason for India's interest? And the Bartha the Hitasak tell you the Arkit interest. Why India involved in Murmanak's cargo traffic? Yaki India yi Murmanak's cargo traffic alide. How long India has been engaged with the Arkit Sea reasons? And the yes to worship in the notary now Arkit Sea or the Kelsa Marta Devi. What is NSR? NSR under Northern Sea Route and Thirty. How does the Russia ensure the Navigability of the NSR. Under no other Russia, how to navigate? Na pandre navigability. Under how to navigate? Help under now. Prayana mad bo. Do samudra da ana mad bo. Then under how to navigate? Our namke guarantee na kordare. How does the Chennai Oldivas Marine Corridor impact NSR? Under how to navigate? No other Chennai Oldivas Corridor. Any that ladu in Northern Sea route ki how to navigate impact na kordte anta. Help to thare. First of all, no other now Northern Sea route under any that no other. So, the map will come to the northern sea route. This is the existing route. This is the start of the Suez Canal. This is the Suez Canal. This is the Norway Pass. This is the St. Peter's. This is the northern sea route. This is the Ely. This is the Old Vasco. This is the Old Vasco. This is the Old Vasco. This is the construction. This is the E route. This is the start of the Old Vasco. This is the start of the Old Vasco. In Northern Sea Route and Rena Pandre, even the Arctic Ocean, any the Arctic Samudra the Lena Pandre, Samudra and Madakinavu, Northern Sea Route at the Samudra the Uttara Samudra the Yana Anta Karitivi, Atva Uttara Samudra the Vundu, Route Atva Darianta Karitivi. So, really, Bumi and North Poli there, Ilena Pandre, Northern Sea Route there. Adetana Nodriga, Barthikan Agatandre, Navenadru, St. Peter's of Vergege, Hogbekare Nakatandre, now round out the Bakaka, the Suez Canal, Muloka Hogi, now Idana Madakate, Adikoskar Nodri, Bartha and Madandre, North South Transport Coordinator, Takdi there. So either INSTC and the Karitibi, International North South Transport Corridor and Tele, Ega existing route any then, Suez Canal, Muloka, Naven Madakatandre, Pasagi, Russia on a Mutbakate, Ade Nodri, even the North South Transport Corridor Bandre. Naven Madbo the Pandre, Mumma in the direct tagi, even the Chabhar Bandure in the Iran, Alinda Irapandre, Afghanistan and Mulaka, Alinda now, Azerbaijan Mulaka and Madbo the train Mulaka, Russia and a servo do. Either in the Namgan, Ulta Egla Jasta, the Akandar Nodri, E. Russia, the world was Kanodukuda one reason, Ilina Nukuda and Aven Marti Divandre, Oil Mate Gasana Thursta the Vip. So, three can have is to do in the Thurspaka and Amiga Samaya Jasta, Jotagana Pandre, E. Suez Canal any the Ilina traffic Jasta. So, not in Migutu, one do evergreen container Sikakunda, Hatrin, the Hadne Dinalina Vena Kandre, Kaibekagi, two. Kaladavasha Sikakunda, the container in the Nau, Hatrin, the Hadne Dina Kaibekaitala. Idrin the Prati the Nayan Itanre, Hatu billion dollar as two. Arthika Nasta Untaitanre, as two Ninti the Knotri, evergreen container Ninti the Koskar Nodri, Jagati, Jagati Kavagi Nodri, Prati the Nestu Lasaita Pandre, Hatu billion dollar as two. Last I too. Hagagi now Kadame traffic here on the northern corridor and Kodaili now and Madboda Gidendre, Balspoda Gide. Jude Nodri now Rasa again Madboda Pandre, INSTC, International North South Transport Corridor Mulakonukuda, Talupu Boda Gide. So Ega and Madalandre article and analyze Martha Ogana. So really Mura Munas Kanadana and Avena the Karipoda Pandre, E. Arkit reason any there, E. Arkit Pradesh and Apandre, capital and the Karipodu. Idu Nodri Uttara the Samudra the on the route again, now capital and the Karitiv and Redana Raja than the Karitiv, Yavdana Pandre, Mur Munaskana than now Northern Sea Route, capital and the Karitiv. Illy and Akta then re Bartha the involvement, especially in Apandre Bartha the cargo traffic again acted then re just acted there. So to Eversha the Modala Yellow Tingle Galenitella, other lane up under Bartha the cargo movement take a Simma Palana Bartha there. More Taidu the percent as to cargo movement even the Mur Munask Pradesh the Muloka Hoidela do Bartha Keseri then the so, the Murmanas Pandra in the Bandruanta Hechina Undu cargo Yau the Deshik Seri de Pandre, Bartheke Seri denta, head to the rep. So, the Murmanas Pandarana de Napandre, Russia the Moscow in there, Moscow the Vayu de Kikinotri, Yerudur, Yeritsar kilometer Durdali denta, head to the rep. Jodek Notri, a Bartha Hechina Hitasakin, Elitorsta denre, Northern Sea Route Ali, Atva, Northern Sea Route Ali Napandre, Hechina Hitasakina Torsta, Adike, very, very Karanakulusaha, Ida way. 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಕಿಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ಕಿಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಲ್ನರೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಅಬೋವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಕಿಟ್ ಸಮುದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಜಿಂಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇವುಗಳ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ದಂತ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಕಿಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಕಿಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಟ್ರೀಟಿ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವು ಏನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಮರೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮಾಲಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಕ
ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸುವೇಶ್ ಕಣಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಸುವೇಜ್ ಕೆನಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸಮುದ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಾ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮುದ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೂಟ್ ಗೆ ಅವರು ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೇವೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೇವಿ ಗೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಕಿಟ್ ಓಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಡ್ ಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸಮುದ್ರ ಯಾಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಒಂದೇ ದೇಶ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ಡ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೊಸ್ತಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಪರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ ಒಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಲೆನಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೆನಿನ್ ಅನ್ನು ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಶಿಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನೇವಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಯು ಯು ಇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟೋ ಆಟಮ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ತಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿರಿ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ಐಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾಕ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್
ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನಿನ ಸಮುದ್ರ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಮುದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಚೈನಾ ಸಮುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಕ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡಿ ವಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಓಲ್ಡಿ ವಾಸ್ಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ ಇಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಏನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರ್ ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನಗಳ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ದಿನಗಳಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನೈ ಓಲ್ಡಿ ವಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಕಾರಿಡರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ ಬೀಳ್ತವೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಫಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರೋಟೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಓಲ್ಡಿ ವಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಕಾರಿಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೋಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಚೋಕಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗೇನು ಗೊಬ್ಬರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಗೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಷ್ಯಾ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ರಷ್ಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಗೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಗೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ದರ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹುಮನ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೋಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯುವಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗನು ಬರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಫಾ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರ ಮಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗ ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಪೋಕ್ರೇಟಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆದಂತ ರೊಡಾಫ್ ವೆಚ್ಚೋರಿಯಲ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಜೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರವರೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸ್ಯಾವೇಜ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್
ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ದಾರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಶರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಡೈರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ತರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ರೋಗ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ತರನಾಗಿ ತಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾದ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಸ್ಥಿರವಾದ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರನಾದಂತ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೋನೋಸಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೋನೋಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರುವಂತ ರೋಗಗಳೇನಿದೆ
ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನ ಸುಧ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ವಾತಾವರಣದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಜಾರಿಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ತರೋದು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದೊಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಏನ್ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾನವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಿವೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನವನ್ನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ನಾವು ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನ ತೆಗೆದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐದಾರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟೀನ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬಂತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾನಿಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ತರದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ತಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟೊ
ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅವರು ಏನು ಈ ಒಂದು ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ